আচ্ছা ওয়েলকাম পার্ট টুতে তো আমরা লাস্ট স্লাইডে দেখছিলাম যে আমাদের মেইন মেমোরি ইউজ করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কম্পোজিট ডেটাগুলো আমরা রাখতে পারি অ্যান্ড দেন হচ্ছে যখন আমরা মেইন মেমোরি থেকে ওই কম্পোজিট ডেটাগুলো নিয়ে আমরা যখন কোনো কাজ করব কোনো অ্যারিথমেটিক অপারেশন আর সামথিং আমরা হচ্ছে ওই মেমোরি থেকে রেজিস্টারে আমাদের ভ্যালুগুলো লোড করা লাগে অ্যান্ড স্টোর করা লাগে দেন আমরা দেখছি যে আমাদের মেমোরিটা হচ্ছে বাইট অ্যাড্রেস বাইট অ্যাড্রেস মানে কি আ জিরো থেকে আট পর্যন্ত আটটা অ্যাড্রেস থাকে প্রত্যেকটাতে আট বিট করে রাখা যায় টোটাল আটটা অ্যাড্রেস আট বিট মানে চৌষট্টি বিটের ইনস্ট্রাকশনগুলো রাখতে পারি আর রিস্ক বি হচ্ছে লিটিল ইন্ডিয়ান লিটিল ইন্ডিয়ান মানে কি যেটা এল এস বি সেটা বসবে লিস্ট অ্যাড্রেসে যেটা এম এস বি সেটা বসবে হায়েস্ট অ্যাড্রেসে আর রিস্কের অলসো কোনো অ্যালাইন যে থাকা লাগবে এমন না এটা হচ্ছে মানে যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হতে পারে তো যদি আপনাদের কোয়েশ্চেনে মেনশন করে দেয় যে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত জায়গা হচ্ছে অন্য কেউ নিয়ে রেখেছে অন্য কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন অন্য কোনো একটা কোড নিয়ে রেখে দিছে তাইলে আমরা সিক্স থেকেই শুরু করতে পারবো আমাদের কেউ যদি আট থেকে শুরু করেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে কারণ রিস্ক কিন্তু আটের জন্য ওয়েট করবে না ও সিক্স থেকে যদি আটটা জায়গা ফাঁকা থাকে ওটা নিয়ে শুরু করে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে মেমোরির একটা কোডের এক্সাম্পলে দেখব যে এখানে আমাদের এ একটা অ্যারে আছে এই অ্যারেটার বারো নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে আমরা আপডেট করব বারো নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে কি দিয়ে আপডেট করব বারো নম্বর ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে এইচ প্লাস এ এরই আট নম্বর ইন্ডেক্সটা দিয়ে আপডেট করব আচ্ছা আমাদের আর কি কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে এই এইচের ভ্যালুটাকে আমরা এক্স টোয়েন্টি ওয়ান রেজিস্টারে স্টোর করছি আর আমাদের যে এ অ্যারেটা আছে এ অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেস এক্স টোয়েন্টি টুতে স্টোর করা আছে ঠিক আছে আমাদের এইচ আর এ এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে এখন এ এর বেস অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে এখন আমাদেরকে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে একবার আমরা হচ্ছে এ এর বারো নম্বরে বারো নম্বর ইন্ডেক্সে আপডেট করব আট নম্বর ইন্ডেক্সের হেল্প নিয়ে তাইলে আমাদের তাইলে আমাদের বেসিক্যালি দুইটা ইন্ডেক্সকে অ্যাপ্রোচ করা লাগবে আট নম্বর আর বারো নম্বর ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদেরকে আমরা যেটা দেখে আসছি যে এই ধরনের লোডের ক্ষেত্রে লোড বা স্টোরের ক্ষেত্রে এল ডি আমার যে ডেস্টিনেশন কোথায় কোন রেজিস্টারে আমরা রাখতেছি সে তারপরে হচ্ছে আমার অফসেটটা অফসেটের পরে আমার বেস অ্যাড্রেসটা তার মানে ও বেসিক্যালি মেমোরিতে যাবে এটা হচ্ছে আমার মেমোরিটা মেমোরির বেস অ্যাড্রেসে ফার্স্টে যাবে বেস অ্যাড্রেসে গিয়ে ও বেস অ্যাড্রেসে যেহেতু আমার হচ্ছে পুরা অ্যারেটা এটা সাপোজ পুরা এ অ্যারে যেটা আছে পুরা অ্যারেটার অ্যাড্রেস এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ফুল অ্যারেটা এখন এই অ্যারের কয় নাম্বার ইন্ডেক্স এটা যদি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো ওর কাছে কিন্তু এই প্রত্যেকটার অ্যাড্রেস থাকবে না হি ডাজেন্ট কেয়ার অ্যাবাউট সবগুলা ইন্ডেক্স হি অনলি কেয়ার অ্যাবাউট দ্য বেস অ্যাড্রেস ঠিক আছে তার মানে ও ওর কাছে আসে বেস অ্যাড্রেসটা এখানে বলা আছে যে বেস অ্যাড্রেসটা এক্স টোয়েন্টি টুতে রাখা আছে ও বেস অ্যাড্রেসে গেলে তো তাইলে যা জিরো নম্বর ইন্ডেক্সটাকে পাবে কিন্তু আমি তো প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে ইটারেট করতে চাই না আমি তো স্পেসিফিক একটা ইন্ডেক্সকে অ্যাপ্রোচ করতে চাই স্পেসিফিক ইন্ডেস ইন্ডেক্সটাকে আমরা অফসেট দিয়ে অ্যাপ্রোচ করি অফসেট মানে কি আমি বেস অ্যাড্রেসে আসছি এখন বেস অ্যাড্রেস থেকে আমার বেসিক্যালি কতটুকু সামনে বা কতটুকু দূরে যাওয়া লাগবে টু গেট আ স্পেসিফিক ডেটা তো এইটার জন্য এইটার জন্য আমার অফসেটটা হবে এইখান জিরোতে না আসে আমার আট নম্বর ইন্ডেক্সে আসা লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু আমরা বলছি মেমোরি অ্যাড্রেস কি বাইট অ্যাড্রেস তার মানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইন্ডেক্স আসলে আটটা করে জায়গা নেয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আটটা ডিফারেন্ট জায়গা নিচ্ছে আচ্ছা আ সরি ইন্ডেক্স এইট তো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের অফসেটটা কত হবে এখন ফার্স্টের ইন্ডেক্সটার জন্য আমরা দিছি আট বিট জায়গা কিন্তু এটার কি কোনো অফসেট লাগবে কারণ কি এটা তো ফোর ফার্স্ট ইন্ডেক্স তার মানে ও যখন বেস অ্যাড্রেসে এসে ল্যান্ড করবে তাহলে তো এইটাতেই ল্যান্ড করবে জিরো নম্বর ইন্ডেক্সটাতেই ল্যান্ড করবে সো ওর তো কোনো অফসেট লাগবে না তাহলে ফার্স্ট ইন্ডেক্সের জন্য বা জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের জন্য জিরো এটা এটা যদি ইন্ডেক্স হয় জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের জন্য অফসেটের ভ্যালু কী হবে জিরো কারণ বেস অ্যাড্রেসটাই বেস অ্যাড্রেসে গিয়ে ও ফার্স্টে জিরো নম্বরটাকে ইনকাউন্টার করবে দেন ফাইনালি ওয়ানের জন্য জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে যেই ডেটাটা ছিল এটা একটা সিক্সটি ফোর বিট ডেটা ছিল তাহলে সিক্সটি ফোর বিট ডেটাকে স্টোর করার জন্য আটটা অ্যাড্রেস চলে যাবে 
তাহলে আটটা অ্যাড্রেস চলে গেলে জিরো থেকে যদি শুরু হয় তার মানে আটটা অ্যাড্রেস মানে কি জিরো থেকে সেভেন তাহলে ওয়ান কোথা থেকে শুরু হবে ওয়ান শুরু হবে ওয়ান শুরু হবে এইট থেকে এইট থেকে কত পর্যন্ত যাবে এইট থেকে ফিফটিন পর্যন্ত যাবে তাহলে এইখানেও তাহলে এইটার সেকেন্ড সেকেন্ড অফ অফসেট শুরু হচ্ছে আট থেকে তারপর টু নাম্বার টু নাম্বার ইন্ডেক্সের অফসেট কত থেকে শুরু হচ্ছে ষোলো থেকে এরপর টোয়েন্টি ফোর এভাবে করে আটের গুণিত আকারে অফসেট বাড়তে থাকবে ঠিক আছে তাহলে সিমিলারলি আমাদের যে এ এইট নিয়ে আমাদের কাজ এইট তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি এখানে দেখি এইট ইন্টু ইন্ডেক্স কারণ ইন্ডেক্স এখানে ওয়ান এইট ইন্টু ওয়ানে এইট দেন আবার সিমিলারলি এইট ইন্টু ইন্ডেক্স এইট ইন্টু ইন্ডেক্স এখানে ইন্ডেক্স কত ইন্ডেক্স হচ্ছে টু এইট ইন্টু আই কত ষোলো তাহলে সিমিলারলি এইখানেও যদি আমরা আট নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে নিয়ে কথা বলি এইট ইন্টু আই এইট ইন্টু আই কত আসে আই এর ভ্যালু এইট তাহলে এইট ইন্টু এইট আমার অফসেটের ভ্যালু কত সিক্সটি ফোর এইভাবে আমরা অফসেটটা ক্যালকুলেট করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাকে কি বলছে আমাকে বলছে যে এ এইট যে এ এইটে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ভ্যারিয়েবলটাকে আমার অ্যাক্সেস করা লাগবে এ এইটের ভ্যারিয়েবলটাকে আমি অ্যাক্সেস করে এ এইটে যেই সরি এ এর এর আট নাম্বার ইন্ডেক্সে যেই ডেটাটা আছে সেই ডেটাটাকে আমার যেভাবে হোক অ্যাক্সেস করা লাগবে ওইটার সাথে দেন এইচকে অ্যাড করা লাগবে তাহলে ফার্স্টে আমি এ এইটের ডেটাটাকে কোনোভাবে আনার চেষ্টা করি তো মেমোরি থেকে ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য আমার ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশান কি লোড আমি হচ্ছে এক্স টোয়েন্টি টু ওয়াজ মাই বেস অ্যাড্রেস অফ এ এই এক্স টোয়েন্টি টু এর চৌষট্টি নাম্বার অফসেটে চলে যাব এক্স টোয়েন্টি টু এর চৌষট্টি নাম্বার অফসেট আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্যালকুলেট করছি এটা হচ্ছে আট নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে পয়েন্ট করতেছে ঠিক আছে কিভাবে আমরা চৌষট্টি পাইছি এটা বোঝা গেছে আশা করি বুঝতে পারছেন কারণ হচ্ছে আমরা জাস্ট আট দিয়ে এটাকে গুণ দিছি যে কত ইন্ডেক্স কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আটটা করে ঘর নিতেছে আর প্রথম ইন্ডেক্সটার জন্য জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের জন্য কোনো ঘর লাগে না কেন কারণ হচ্ছে বেইস অ্যাড্রেসটাই তার তার অ্যাড্রেস তো এটাকে নিয়ে আমরা একটা এক্স নাইন এক্স নাইন কী ধরনের রেজিস্টার ছিল এক্স নাইন একটা সেভড রেজিস্টার ছিল তো এক্স নাইনে আপাতত এই কোডের জন্য ইউজ করতেছি সমস্যা নাই তাহলে এইটাকে ফার্স্টে আমরা বেইস অ্যাড্রেস প্লাস অফসেট দিয়ে এই ডেটার এই এই লোকেশনটাতে আমরা গেছি উই আর উই আর কারেন্টলি হিয়ার ঠিক আছে এখানে আমরা এখন চলে আসছি এখানে চলে এসে আমাদের যে ডেটাটা ওই ডেটাটাকে এক্স নাইনে আমরা লোড করে দিলাম তাহলে এল ডি এল ডির পরে কি ছিল আমাদের ডেস্টিনেশন রেজিস্টার ডেস্টিনেশন রেজিস্টার হচ্ছে আমরা এক্স নাইন তাহলে আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে এক্স নাইন তাহলে স্টোর করবে ডেটা কোথা থেকে ও ফার্স্টে এক্স টোয়েন্টি টুতে যাবে এক্স টোয়েন্টি টু ইজ দিস মেমোরি এই মেমোরির ভিতরে গিয়ে চৌষট্টি নাম্বার ইন্ডেক্স উইচ ইজ দিস দিস ভ্যালু রাইট হিয়ার এই ভ্যালুটাকেও এক্স নাইনে স্টোর করবে ঠিক আছে এত দূরের কাজ শেষ তার মানে আমার এ এইটের ভ্যালুটা আমি ফাইনালি পেয়ে গেছি এখন আমাকে এ এইটের ভ্যালুটার সাথে এইচ এর ভ্যালুটা অ্যাড করা লাগবে আমাদের এইচ এর ভ্যালু ডাইরেক্ট দেওয়া আছে এক্স টোয়েন্টি ওয়ানে তাহলে আমরা এক্স নাইনের সাথে এক্স টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাড করলাম অ্যাড করে এক্স নাইনেই স্টোর করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেহেতু আমি মেমোরি মেমোরির ডেটা নিয়ে কাজ করে ফেলছি মেমোরি থেকে ডেটা লোড করছি মেমোরিতে ডেটা লোড নিয়ে ওইটা নিয়ে যে এই অ্যারিথমেটিক করার কথা অ্যারিথমেটিক আমি করে ফেলছি আমার কাজ শেষ এখন আমি কি করব এখন আমি এই ডেটাটাকে আবার মেমোরিতে রিটার্ন করা লাগবে যদি মেমোরিতে আমরা রিটার্ন না করি তাইলে এইখানে যে ইকুয়াল দিয়ে যে আপডেটটা করছি এই আপডেটটা হবে না আপডেটটা মানে জাস্ট আমি ক্যালকুলেশন ট্যালকুলেশন করে সব কিছু আমার কাজ শেষ এখন যদি আমি এটাকে রিটার্ন না করি তাহলে আপডেট আসলে হইল না তাহলে আগের যে ভ্যালু ছিল ওই ভ্যালুটাই থাকবে এই জন্য আমি কি করতে হবে এই জন্য আমার স্টোর করতে হবে স্টোরের কি ছিল এস ডি প্রথমটা এবার এবার কিন্তু ডেস্টিনেশন ছিল না এবার ছিল সোর্স রেজিস্টার কেন সোর্স রেজিস্টার কারণ হচ্ছে এক্স নাইনে যে ডেটাটা আছে যে ডেটাটা আমরা এই অ্যাড করে পাইছি এক্স নাইনে যে ডেটাটা আছে এইটাকে আমরা এইটাতে স্টোর করব রাইট এক্স নাইনের ডেটাকে নিয়ে আমরা একটা জায়গায় রাখবো তাহলে এখানে সোর্সকে সোর্স এক্স নাইন এখানে ডেস্টিনেশনকে ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমার বেস অ্যাড্রেস প্লাস অফসেট ঠিক আছে তাহলে এখানেও সেম সিমিলারলি বারো নাম্বার ইন্ডেক্স বারো নাম্বার ইন্ডেক্সকে আট বারো ছিয়ানব্বই আট দিয়ে জাস্ট বারোকে গুন দিছে অ্যান্ড দেন আমরা এই এ এর এ এ এর বেস অ্যাড্রেসটা ছিল টোয়েন্টি টুতে এ এর বারো নাম্বার ইন্ডেক্সে এক্স নাইনের ভ্যালুটা স্টোর করে ফেলছে ক্লিয়ার এটা খুবই সিম্পল একটা কোড ছিল
खूब ही सिंपल एक टा कोडर भी तोरे अपना दर के देखना हुई से जे अमरा जे कंपोजिट डेटा यूज़ कोरी कंपोजिट डेटा जो ना अमदर मेन मेमोरी लगे मेन मेमोरी के किभा वे अमरा एक्सेस कोरी जे तो एक टा बाइट एड्रेस जे जे तो मेमोरी टा जे तो बाइट एड्रेस ए बाइट एड्रेस टे भी तोरे अमरा किभा वे आ इंडेक्स गुला के पॉइंट कोरी कि भावे मेमोरी थे के डेटा लोड कोरी लोड कोरे काज कोरी काज कोरे आबार मेमोरी ते डेटा स्टोर कोरी मूवी ऑन इखना है अमदर एक टा इटा एक टा इम्पोर्टेंट स्लाइड जे अमर अखुन शॉप डेटा तो आ रजिस्टर रखा पॉसिबल ना अमदर जस बहुत त्रिश्टा रजिस्टर दसे एक एक जीरो थ এই জন্য যে ডেটাগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করব ওগুলোকে আমরা রাখি রেজিস্টারে বাকিগুলোকে আমি মেমোরিতে রেখে দেব মেমোরি কি র‍্যাম তো আমাদের বেসিক্যালি যেটা মানে নরমাল প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করেন যে কোনো একটা গেম বা যে কোনো একটা সফটওয়্যারের কথা যদি চিন্তা করি এটার মেইন ফাইলটা থাকে আমাদের হার্ড ডিস্কে এইচডিডি বা এসএসডি যেটা বলেন না কেন এখানে থাকে আমাদের পিসি যখন স্টার্ট হয় আমাদের র‍্যামটা অন হয় র‍্যামে র‍্যাম তো ভলাটাইল মেমরি আমরা জানি পাওয়ার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মেমরি থাকে পাওয়ার চলে গেলে মেমরি চলে যায় তো এসএসডি পিসি যখন অন হয় র‍্যাম তখন স্টার্ট হয় আমাদের এটা হচ্ছে যদি আমাদের র‍্যাম হয় র‍্যাম বা মেইন মেমরি র‍্যামটা তখন স্টার্ট হয় যখন আমি প্রোগ্রামটার উপর ক্লিক করি এই প্রোগ্রামের যত নেসেসারি ফাইল আছে সেই ফাইলগুলো সে র‍্যামে ইম্পোর্ট করে ফেলে এই প্রোগ্রামটা চালাইতে যে ফাইলগুলো কাজে লাগবে অ্যাকচুয়াল কোড কোর অ্যাকচুয়াল কোডের ফাইল থেকে শুরু করে एवरीथिंग এই এর ভিতরে অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকতে পারে আমাদের এখন যে প্রোগ্রামগুলো আছে তো অনেক বিশাল সাইজের এগুলো তো ভেরিয়েবলের কোনো শেষ নাই অনেকগুলো ভেরিয়েবল সো এই ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে ও সবগুলোকে নিজের রেজিস্টারে রেখে দিবেন না কারণ রেজিস্টার মাত্র 32টা ঠিক আছে তাহলে যদি সবগুলোকে না রাখে তাহলে ও একমাত্র যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় वेरी वेरिएबल जो नो रजिस्टर ऐसा ना जुदियो बोला सजे कंपाइलर्स मस्ट यूज रजिस्टर्स फॉर वेरिएबल्स एस मच पॉसिबल बट उई जे उई वेरिएबल गुलाई जेगुला हमारे मल्टीपल टाइम्स यूज चे जेटा मैं क्लास एक टा छोटे एग्जांपल दे देखा है सिलम जहाँ मंदर एक टा वेरिएबल आसे मेमोरी ते सेम वेरिएबल � मेमोरी के रिट्रीव करते 0.01 सेकेंड है तो बट टाइम लगे मेमोरी थके रिट्रीव करते एक एक इटा विजुअली आपने कैसे मने हुए थे से जब खूबी कम टाइम ये तो कुनो टाइम ही ना किंतु आपने जो भी देखें ये वेरिएबल टके एक शो बा एक हजार बार लोड करा लगते से एक हजार बार जो भी लोड करा लगे ताले ये ये � কারণ রেজিস্টার মানে ও নিজের ভিতরেই আছে কেন শুধু শুধু অন্য জায়গা থেকে ফেচ করবে আর মেমোরিতে রাখলে এই 0.01 সেকেন্ড হয়ে যাবে 1000 বারের জন্য 10 সেকেন্ড একটা ক্লিয়ার এবং ভেরি ডিসটিংকটিভ ডিফারেন্স আমরা এখানে নোটিস করতেছি 10 সেকেন্ড দ্যাটস ভেরি 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 আপনি নিজে রিয়েলাইজ করবেন সেটা ঠিক আছে এইজন্য যেই যেই ভেরিয়েবলগুলো লেস ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড একমাত্র ওইগুলাকেই আমরা মেমোরিতে রাখব বাট যেগুলো আমরা ডেইলি ইউজ আমরা বারবার ইউজ করব ওগুলাকে মেমোরিতে রাখা বোকামি ওগুলাকে রেজিস্টারে রাখা লাগবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা এতক্ষণ আমরা এডিশন দেখছি যে দুইটা রেজিস্টারের মাঝখানে দুইটা রেজিস্টারে একটা রেজিস্টারের সাথে আরেকটা রেজিস্টারকে যোগ করতে হলে অ্যাড অপারেশনটা আমরা ইউজ করছি এখন আমরা একটা রেজিস্টারকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেখব যেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট অপারেন্ট বলে এই এটার কাছে এটার কাজ হচ্ছে কোন কোন একটা রেজিস্টারের সাথে কোন একটা ডাইরেক্ট ইন্টিজার ভ্যালু আমি অ্যাড করব ঠিক আছে ডাইরেক্ট ইন্টিজার ভ্যালু আমি দিব যে ডাইরেক্ট ইন্টিজার ভ্যালুটা কারণ কি কারণ হচ্ছে এমন অনেক কেস সিনারিও থাকতে পারে যে এগুলা এগুলাকে কমন কেস বলে যে যে কোন একটা রেজিস্টারের সাথে আপনার এক যোগ করা এক বিয়োগ করা 10 যোগ করা 10 বিয়োগ করা এভাবে ডাইরেক্ট কিছু একটা যোগ বিয়োগ করা লাগবে তো এখন এইটার অল্টারনেটিভ কি এটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে এটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে আমি এই একটা ই নেই তো এটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে আমি একটা রেজিস্টার নেই x9 सपोज x9 এর ভিতরে কোন ভাবে অন্য অন্য আরেকটা রেজিস্টর থেকে সাম অফ 4 নিয়ে আসার ম্যানেজ করি আমি যেটা জানি যে सपोज আমার এই ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলটাকে सपोज আমার অন্য আরেকটা টাস্কে একটা রেজিস্টরের ক্যালকুলেশন করে 4 বের হইছে ওই রেজিস্টরটাকে এখানে প্লেস করে দেই তাহলে এইটা এক অন্য ইসের উপর ডিপেন্ডেন্সি আছে দুই নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন বেশি লাগতেছে দিস ইজ ভেরি মাচ রিডান্ডেন্ট এজন্য আমরা কি করি এজন্য আমরা 
এই জন্য আমরা এই অ্যাড আই এই টাইপের ইনস্ট্রাকশনগুলো ইউজ করি যাতে আমরা কোনো একটা রেজিস্টারে যদি আমাদের কোনো একটা ইন্টিজার টাইপের ডেটা অ্যাড করা লাগে আমরা ডাইরেক্ট ওটা অ্যাড করে দিতে পারি ঠিক আছে এই যে এটার জন্য দেখেন এটা কি করে এটা লোড ইনস্ট্রাকশনকে অ্যাভয়েড করে কারণ তাহলে আপনার এই ফোরটাকে একটা মেমোরিতে রাখা লাগতো এখানে সাপোজ এখানে ফোর আছে ফোরটাকে মেমোরিতে রাখা লাগতো এই মেমোরি থেকে আপনার লোড করা লাগবে লোড করে এই মেমোরি থেকে একটা রেজিস্টারে লোড করবেন এই রেজিস্টারে লোড করে পরে এই রেজিস্টারের সাথে এক্স টোয়েন্টি টু অ্যাড করবেন এখানে একটা এক্সট্রা একটা ই লাগতেছে আমার ইনস্ট্রাকশন লাগতেছে তো এটা একটা ইনস্ট্রাকশন আপনার কাছে এখন মনে হবে অনেক কম বাট আমার কাছে যখন এক বিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন থাকবে এই প্রত্যেকে একটা ইনস্ট্রাকশন বাড়লেই দেখবেন যে কয়েক হাজার ইনস্ট্রাকশন বেশি হয়ে গেছে যত ইনস্ট্রাকশন বেশি তত আমাদের এক্সিকিউশন টাইম বেশি তত পারফরমেন্স খারাপ রাইট এই জন্য আমরা কি করি আমরা হচ্ছে অ্যাড আই ইউজ করি অ্যাড আই ইউজ করলে এটা হচ্ছে আর ডি এটা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন রেজিস্টার এটা হচ্ছে আমার সোর্স রেজিস্টার সোর্স রেজিস্টারের সাথে একটা ইমিডিয়েট ভ্যালু আমরা দিয়ে দিই এই ভ্যালুটাকে অ্যাড করে এই ভ্যালুটাকে এক্স টোয়েন্টি টু এর যে ভ্যালুটা আছে ওটার সাথে অ্যাড করে এক্স টোয়েন্টি টুতেই আবার প্লেস করছে ঠিক আছে তাহলে এই লেকচারটা আমি এই পর্যন্তই রাখতেছি পরবর্তী লেকচার থেকে আমরা সাইন ডান সাইন ডে চলে যাব সো আশা করি বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন আমাকে জানাবেন থ্যাংক ইউ